ஃபீல் த நேச்சர் எலை பீச் மெடோஸ் ஆன் கடலூர் பை டெரனம் ஹோம்ஸ் பெர் ஸ்கொயர் ஃபீட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஒன்லி வீடு வந்து கிரவுண்டுக்கும் எனக்கும் வந்து டூ ஹவர்ஸ் ட்ராவல் ஆகும் ஓகே நாலு மணிக்கெலாம் எனக்கு பஸ் இருக்காது ஆக்சுவலாக ஸோ காய்கறி வண்டி ஸோ அப்படி பிடிச்சி டூ ஹவர்ஸ் ட்ராவல் பண்ணி ஆனால் எல்லாருக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு நான் தான் போய் இருப்பேன் கிரவுண்டில் சாகின் அஃப்ரீடி ஆர் நாட் நிறைய தடவை அழுதுருக்கேன் அது சொன்னால் சொல்லிக்கிட்டே தான் இருக்கணும் ஸோ அழுதுகிட்டு இருந்தால் வேலை நடக்கும் சுக்கி போட்டு மறுபடியும் அடுத்தது நம்மளுக்கு என்ன பிடிச்சி பண்ணுறோம் எனக்கு இது கிடைக்கும் கிடைக்காது அது நம்ம கையில் எதுவுமே இல்லை ஸோ நம்ம பாட்டில் நம்ம வேலையை பார்ப்போம் வர்றது வரட்டும் ஏன்னா கிரிக்கெட் ஆடணும் நம்ம ஏன்னா பிடிச்சி வந்திருக்கோம் பிடிக்காத விஷயத்துக்கு நம்ம போகல பிடிக்காத விஷயம்னா நம்ம வேறு மாதிரி போயிருக்கலாம் ரொம்ப பிடிச்ச விஷயத்துக்குள்ளே வந்திருக்கிறோம் ஸோ அப்போ இருக்கும்போது எனக்கு வந்துட்டு அது கிடைக்குது கிடைக்கல அப்படிங்கிறது இல்லை என்ஜாய் பண்ணி ஆடணும் சாயின் அஃப்ரீடி ஆர் ஸ்டெயின் லைகா கோவை கிங்ஸ் ஸ்பான்சர்ட் பை ஒன் எக்ஸ் பேக் ஜிடி ஹாலிடேஸ் டிஇஏ எலக்ட்ரானிக்ஸ் சுரன்மணி சுரபி பூமா உமன் ரேடியோ சிட்டி மூவி பாஃப் லீட் ஸ்போர்ட்ஸ் ஐபெக்ஸ் ரிசார்ட்ஸ் கரூர் வைஷா பேங்க் ரெட் நூல் ஸ்டார் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் கே சின்னதுரை ஜூனியர் குப்பனா அண்ட் ஸ்டூடியோ கிரேட் லைகா கோவை கிங்ஸோட ஃபாஸ்ட் பவுலர் திவார் இருக்காரு வணக்கம் வணக்கம் ஒரு ஃபாஸ்ட் பவுலர்ன்றாலே ஒரு தமிழ்நாட்டில் இதுவர ஒரு லட்சுமதி பாலாஜியாக இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நட்ராஜன் அது மாதிரி நிறைய ஃபாஸ்ட் பவுலர் வந்திருக்காரு ஃபாஸ்ட் பவுலர்னு ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு எப்போ ப்ரோ தோணுச்சு நம்ம ஃபாஸ்ட் பவுலர் ஆக போகிறோம் அப்படின்ட்டு எப்போ தோணுச்சு ஆக்சுவலாக டேல் ஸ்ட்ரெண்ட் தான் என்னோடய ஃபேவரட் பவுலர் ஓகே ஸோ அவரோட அக்ரஷன்ஸ் அது எல்லாமே பார்த்து தான் தோணுச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பட் ஒரு மாதிரி சைலண்ட்டாக இருக்கீங்க நான் நிறைய இடத்துல உங்களுக்கு பார்த்துருக்கேன் எப்பயும் அமைதியாக போய் ஆனால் ஆன்ஸ் ஆன் த கிரவுண்ட் போயிட்டேனா ஒரு மாதிரி ஃபயரியாக போலி போட்டுக்கிட்டு இருக்காது எப்படி தெரியல அது ஆக்சுவலாக நான் மோஸ்ட்லி தனியாக தான் இருப்பேன் ஓகே ஸோ அதனால் போலிங் போகும்போது அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கனால அப்படி இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு கிரிக்கெட்டுன்றது உங்கள் லைஃப்பில் எப்படி வந்துச்சு ஏன்னா கிரிக்கெட்டுன்றது பல இளைஞர்களோட கனவாக இருக்குது ஸோ கிரிக்கெட்டுன்றது எப்போ உங்கள் லைஃப்பில் வந்துச்சு நான் ஆக்சுவலாக டென்னிஸ் பால் அது மாதிரி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஸோ அப்புறம் இது டேல் ஸ்டேன் அப்போ தான் ஆக்சுவலாக நான் கிரிக்கெட் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது தான் டேல் ஸ்டேன் ஆக்சுவலாக டெபு பண்ணேன் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா ஸோ அப்போ அந்த வீடியோஸ் பார்த்து பார்த்தா இன்னும் அதிகமாக வீட்டில் எவ்வளோ வீட்டில் எவ்வளோ சப்போர்ட் ஏன்னா ஒரு ப்ரொஃபஷனல் வேறு பேஷன் வேறுன்னு நம்ம ஃபேமிலி எல்லாமே பார்த்துட்டு இருப்பாங்க ஸோ அப்பா வந்து நீங்கள் கிரிக்கெட் ஆட போகிறேன் இல்லை என்னோடய கரியரே இனிமேல் கிரிக்கெட் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன சொன்னாங்க இல்லை எப்படி அதை ரியாக்ட் பண்ணார் ஆக்சுவலாக அம்மா அம்மா வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒத்துக்கல ஆக்சுவலாக அப்புறம் சரி இது மாதிரி ஊர்லாம் போய் ஆடுறேன்னு சொல்லிட்டு சரி அப்புறம் நல்லா பண்ணால் இதுலேயும் லைஃப் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் நிறைய சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் கிரிக்கெட்னாலே வந்து எப்பயுமே ஒரு வெற்றி மட்டுமே இருக்காது ஒரு தோல்வியும் இருக்கிற ஒரு கேம் தான் ஸோ என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் ஒரு மாதிரி சோகமாக அழுதுருக்கீங்களா என் ஏன்டா நம்ம இவ்வளோ பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் இவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் போடுறோம் ஆனால் நம்மளுக்கு கரெக்டான ஒரு ரெக்கக்னைசன் கிடைக்கல அப்படின்னு என்னைக்காச்சும் ஒரு ஃபீலிங் இருந்திருக்கா ஆக்சுவலாக ஒரு ஃபைவ் டு அந்த மாதிரி ஃபைவ் இயர்ஸ் பேக் வந்து அது மாதிரி நிறைய ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் ஆக்சுவலாக ஸோ அப்புறம் எனக்கே நிறைய நான் என்னென்னா நான் நிறைய அது மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறதுனாலே எனக்கு நிறைய இது கிடைக்க மாட்டேது ஸோ நான் என்னை எப்போ ஹாப்பியாக வச்சுக்கணும் அப்போ எனக்கு வந்து எல்லாமே அந்த சரௌண்டிங்கும் சரி எல்லாமே எனக்கு ஹாப்பியான விஷயம் வரதுனால ஸோ ஹாப்பியாக வச்சுக்கிற மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் நம்மளுக்கு வந்து அந்த வசதி கிடையாது ஏன்னா ஒரு தமிழ்நாட்டில் பொறுத்தவரை சென்னையில் அவ்வளோ வசதி இருக்கும் நம்ம எங்கே வேணால் போய் கிரிக்கெட் விளையாடலாம் எங்கே வேணால் ஒரு நெட் செஷன் இருக்கும் ஒரு ப்ராக்டிஸ் கிரௌண்ட் இருக்கும் நம்ம போய் கற்றுக்கலான் இருக்கும் ஆனால் ஒரு வில்லே வில்லேஜ்லேருந்து வந்திருந்தோம்னா நம்மளுக்கு கரெக்டான ஒரு அங்கீகாரம் எங்கே போய் பழகுறதுன்னு தெரியாது நம்மளுக்கு ஸ்கில் இருக்கும் பட் கரெக்டான எங்கே போய் கற்றுக்கலாம் ஒரு அகாடமி இருக்காது ஸோ அது அது மாதிரி ஏதாச்சும் டிஃபிகல்ட்டி ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா உங்கள் லைஃப்பில் நான் வந்து ஆக்சுவலாக என்னோடய வீடு வந்து கிரவுண்டுக்கும் எனக்கும் வந்து டூ ஹவர்ஸ் ட்ராவல் ஆகும் ஓகே ஸோ நாலு நாலு மணிக்கெலாம் எனக்கு பஸ் இருக்காது ஆக்சுவலாக ஸோ காய்கறி வண்டி ஸோ அப்படி பிடிச்சி டூ ஹவர்ஸ் ட்ராவல் பண்ணி ஆனால் எல்லாருக்கு முன்ன
நெக்ஸ்ட் வந்து அதான் எனக்கு எப்போ சான்ஸ் கிடைக்குதோ நான் இன்னும் நல்லா ஸ்பீட் இம்ப்ரூவ் பண்ணி சான்ஸ் கிடைக்கும் போது ஆக்சுவலாக ஸ்பீட் இம்ப்ரூவ் பண்ணால் இன்னும் நிறைய பெனிஃபிட்லாம் இருக்கு ஸோ அது இம்ப்ரூவ் பண்ணால் எனக்கு நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு வந்து நிறைய வாய்ப்பு இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் ஸோ அதை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் யாரை பார்த்து ரொம்ப அட்மயர் ஆவியாசி ஒரு ஃபாஸ்ட் பவுலராக நீங்கள் ஸ்டெயினை பார்த்தாலும் ஒரு கிரிக்கெட்டில் மைண்ட் கேம்ன்றது ஒரு பெரிய இதாக சொல்லுவார் நான் ஒரு ஜஸ்பிரீத் பும்ரா மாதிரியான ஒரு பவுலர் இப்போ நிறைய பேசப்படுறார் எல்லா பாலும் அவர்கிட்ட பே அவர்கிட்ட இருக்கு ஒரு இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு உலக அதிசயம்னே அவரை சொல்லலாம் இந்தியாவோட அதிசயம் சொல்லலாம்னு விராட் கோலி சொல்லியிருந்தார் ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கும்போது யாரை நீங்கள் ரொம்ப அட்மயர் பண்ணுறீங்க ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு டெல் ஸ்டெயின் தான் இருந்தது எனக்கு ஸோ அக்ரேஷன் எல்லாமே வச்சு இப்போ இந்த கரண்டாக இந்த வேர்ல்டு கப்பில் இருந்து என்னென்னா கொஞ்சம் அவரோட ஃபேனாக அதி அதிகமாகிட்டேன் பும்ராவோட ஸோ அவரோட என்னென்ன மைண்டு எப்போ டக்கு டக்குன்னு அதை ஸ்விட்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கார் அவர் என்ன என்ன இந்த பால் எப்படி போடலாம் ஸோ அது பார்த்ததுலேருந்து நிறைய கற்றுக்க வேண்டியதாக இருந்தது அவர் ஃபாஸ்ட் பாலர் மோஸ்ட்லி அப்படியே காமாகவே இருப்பீங்களோ ஏன்னா பொம்ராவும் சரி பேச மாட்டார் அதிகமாக ஆனால் செயலில் கேட்டுறாரு அதே மாதிரி நீங்களும் போன வருஷம் ஃபைனல் ஜெயிக்கிறதுக்கு உங்களோட பர்ஃபார்மும் ஒரு இதாக பெரிய இதாக இருந்துச்சு ஸோ எப்படி ப்ரோ அது மாதிரி அந்த மைண்ட் செட்லேயே இருப்பீங்களா அமைதியாகவே இருக்கணும் அப்படின்ட்டு அப்படி இல்லை இல்லை ஆக்சுவலாக இந்த க்ரௌடு வந்து எனக்கு நிறைய என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பித்தேன் நான் ஸோ எனக்கு கவுர் அந்த க்ரௌட் பார்த்து பயம் கிடையாது மோஸ்ட்லி ஸோ என்ஜாய் பண்ணனால என்னால் இன்னும் ஜாலியாக இது பண்ண முடிஞ்சுது ஸோ ப்ரெஷர் மோஸ்ட்லி எடுத்துக்க மாட்டேன் சரி இப்போ நீங்கள் கடைசி வரை எனக்கு ஆன்சர் ஒரு எந்த டீமுக்கு ஆடணும் இல்லை ஒரு ஐபிஎல் மாதிரி ஒரு இந்தியாவுக்கு ஆடணுன்ற ஆசைகள் இருக்கா இல்லை எப்படி கண்டிப்பாக இருக்கு கண்டிப்பாக இருக்கு ஓகே இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் கொஸ்டின் கேட்பேன் உங்களோட ஆன்சர் சொல்லுங்கள் ஃபேவரட் பிளேஸ் டு விசிட் ஆர் ஹேங் அவுட் இப்போதைக்கு கோவா கோவா ஓகே பாய்ஸ் புத்தி ஃபேவரட் ஃபுட் இன் தமிழ்நாடு பிரியாணி ஓகே இல்லை இந்த பேட்ஸ்மேனுக்கு வந்து நான் பவுலிங் போட்டு விக்கெட் எடுக்கணும் அப்படின்னா யாரும் சொல்கிறேன் ஏபிடி வில்லியர்ஸ் ஓகே ஃபேவரட் பிராண்ட் ஏதாச்சும் ஒரு பிராண்ட் நீங்கள் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா வெஸ்ட் சைட் ஓகே ஃபேவரட் கிரிக்கெட் கிரவுண்ட் சேப்பா ஃபேவரட் பவுலர் டெல் ஸ்டைன் ஃபேவரட் கேப்டன் தோனி தான் ஆதிஷ் தோனி ஆதிஷ் தோனி சரி இப்போ வந்து நான் ஃபாஸ்ட் பவுலரோட லிஸ்ட்டு கேட்குறேன் உங்களோட பிடிச்ச சாகின் அஃப்ரிடி ஆர் நட்ராஜன் அஃப்ரிடி அஃப்ரிடி ஆர் ந சவுத்தி அஃப்ரிடி அஃப்ரிடி ஆர் போல்ட் 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 ஆர் வாசி மக்கரம் வாசி மக்கரம் வாசி மக்கரம் ஆர் ஜாகிர் கான் வாசிமக்ரம் வாசிமக்ரம் ஆர் பிரெட்லி 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 ஆர் மலிங்கா பிரெட்லி பிரெட்லி ஆர் சாகிப் அக்தர் பிரெட்லி பிரெட்லி ஆர் பொம்ரா 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 ஆர் ஸ்டெய் ஸ்டெய் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் பிரதர் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சீக்கிரம் இன்னும் நிறையா கோல் அச்சீவ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அப்படியே நாங்கள் ஃபஸ்ட் இன்டர்வியூ நாங்கள் தான் எடுப்போம் ரொம்ப நன்றி லைகா கோவிங்ஸோட ஃபாஸ்ட் பவுலர் கௌதம் தாமரைக்கண்ணே நம்ம கூட இருக்காரு ஹாய்ண்ணா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் எப்படி இருக்கீங்க நான் நான் சூப்பராக இருக்கேன் லைக் வாய் தான் என் வாய் மட்டும் பேசாதுப்பா நான் வந்து வெளியே சைலண்டாக இருப்பேன் கிரவுண்டுக்குள்ளே போய் ரெண்டு சைடும் ஸ்விங் பண்ணி அசத்திக்கிட்டு இருக்கேன் எப்படின்னா அதுதான் நான் ஒர்க் பண்ணுறோம் சி ஆப்வியஸாக வந்து ஃபாஸ்ட் பவுலிங்கில் வந்து ரெண்டு டைப்பாக சொல்லலாம் ஒன்று ஃபாஸ்ட்டாக போகிறவங்க ஒன்று ஸ்விங் பண்ணுறவங்க ஸோ எனக்கு அது வந்து நேச்சுரலாக ஸ்விங் தான் வருது ஸோ அதை வந்து நான் டெவலப் பண்ணி நான் போட்டுட்ருக்கேன் ரெண்டு மேட்சுமே ஃபஸ்ட் பால் விக்கெட் எப்படி இருந்துச்சுன்னா ஏன்னா ஃபஸ்ட் பால் எப்பயுமே ஒரு ஃபாஸ்ட் பாலராக ஒரு ஆசை இருக்கும் ஃபஸ்ட் பால் போய் விக்கெட் எடுக்கிறது அந்த மூமெண்ட் எப்படி இருந்துச்சு ரெண்டு மேட்சும் ஆக்சுவலி உண்மையாகவே செம்ம ஹாப்பியாக இருந்தது சரி விக்கெட்டுக்கு அப்படின்னு எப்பவுமே ஆஃபீஸாக போடுவோம் இவன் தான் இருந்தாலுமே வந்துட்டு அந்த ஃபஸ்ட் பால் டெலிவரி பண்ணுறது ரொம்ப ப்ரெஷராக இருக்கும் அந்த ஃபஸ்ட் பால் எப்படி விழுகுது அதை தான் டிசைட் பண்ணும் நம்ம டீமோட இதையும் வந்து செட் பண்ணுறதே அந்த ஃபஸ்ட் ஓவர்லேருந்து தான் செட் பண்ணும் நான் அதை வந்து லாஸ்ட் இயரில் இந்த இயரையும் அதை வந்து நான் பெஸ்ட்டாக பண்ணணும்னு நான் பார்க்குறேன் அவ்வளோதான் ஜஸ்ட் ப்ராசஸ் அவ்வளோதான் வேறு இப்போ மற்றபடி எல்லாம் எதுவும் ஓகே ஆனால் நான் வந்து நிறையா பிளேயர்ஸை பார்க்கும்போது இப்போ ரீசெண்டாக நிறையா பேர் என்ன பேசுகிறேன்னா ஃபாஸ்ட்டு போதும்ப்பா ஸ்விங் வேணாம் நல்லா ஃபாஸ்ட் போடுங்க நீங்கள் டீமில் இருப்பீங்க அப்படின்னு நிறையா இது பேச்சுகள் வந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது நீங்கள் அதில் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணி ஃபாஸ்ட்டாக ஸ்விங்னா எது பெஸ்ட் உங்களுக்கு பொறுத்த சரி என்ன கேட்டால் வந்துட்டு ரெண்டுமே முக்கியம் தான் ஓகே சரி நீங்கள் ஹை லெவல்ஸ் போகணும் அப்படின்னா வந்துட்டு ஸ்பீடு முக்கியம் ஸோ என்ன நம்மளுக்கு நேச்சுரலாக என்ன வருது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட் திங் பார்க்கணும்
அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்மளாலே பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு இது வந்துச்சு ஸோ அதனால் வந்துட்டு என் கோச்சஸ் ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு டிப்ளமோ டீமில் ஆடினேன் டிப்ளமோ டீமுக்கு ஆடினதுலேருந்து அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து பார்த்து அனுப்பிச்சி விட்டாங்க ஸ்டாலின் சொல்லிட்டு ஒருத்தர் தான் வந்து என்னை அனுப்பிச்சி விட்டார் அவர் அனுப்பிச்சி விட்டு அப்புறம் இங்கே ராமகிருஷ்ணா சார் நம்ம இந்த இதில் தான் கோயம்புத்தூர் ராமகிருஷ்ணா அதுக்கு தான் அனுப்பிச்சிட்டாங்க வடிவேல் சார் இருக்காங்க அனுப்பிச்சிட்டாங்க வடிவேல் சார் அங்கேருந்து பார்த்தா குருசாமி சார் இருக்காங்க அனுப்பிச்சி விட்டாங்க ஸோ அவங்க பார்த்து வினோத் சார் நாசர்பா இவங்கெல்லாம் தான் சேர்ந்து என்னை டெவலப் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து ஃபஸ்ட் டிவிஷன் போனோம் ஃபஸ்ட் டிவிஷன் அப்படியே ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஓகே இப்போ பேரண்ட்ஸை பொறுத்தவரை ப்ரொஃபஷனல் வேற பேஷன் வேற என்னடா இது எப்போ இருபத்தஞ்சி வயசு ஆச்சு பால பால் கை மாட்டுமா இருக்குது அப்படின்னு நிறையா பேர் பேசுகிற காலம் இது உங்கள் ஃபேமிலி எப்படி சொன்னாங்க என்ன சொன்னாங்க சரி ஆஃபீஸாக அதை சொன்னாங்க ஓகே எக்ஸாக்டாக சொல்ல போனால் அதுதான் சொன்னாங்க அப்பா வந்து என்ன அப்பா என்னோடய அப்பா வந்து கொஞ்சம் வந்து சப்போர்ட் பண்ணார் ஓகே அதுக்கப்புறம் அப்பா போயிட்டார் இறந்துட்டார் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அந்த டிஎன்பிஎல் அது இது வந்ததுக்கப்புறம் தான் வந்து எங்கள் வீட்டில் வந்துட்டு டிவியில் வரோம் டிவியில் ஒரு தடவை வந்தங்காட்டி அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹாப்பியாச்சு ஓ பையன் ஸோ அந்த அந்தளவுக்கு யோசிக்க ஆரம்பித்தாங்க அந்த டிவின்னு ஒரு விஷயம் வர்றப்ப தான் எல்லோரும் பார்க்குறாங்க அப்படி வர்றப்ப தான் வந்து தெரிஞ்சுது எல்லாத்துக்கும் ஓகே ஆடட்டும் அதுங்கிற மாதிரி யோசித்தாங்க அதுலேருந்து என்னை ஃப்ரீயாக விட்டாங்க ஸோ அப்படியே இதே ஒரு சிட்டியாக இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு எல்லா ஸ்பெஷலிட்டி கிடச்சிடும் ஏன்னா ஒரு கிரிக்கெட் பிளேயர் இருக்கு எவ்வளோ பேக்கில் எவ்வளோ நம்ம ஒர்க் பண்ணணும் இருக்கு ஒரு ஃபிட்னஸ்லேருந்து ஒரு இன்ஜுரியிலேருந்து கா இது கன்சல் எல்லாமே நம்மளுக்கு இருக்கலாம் ஆனால் இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு சிட் சப்போஸ் வில்லேஜில் இருந்து வந்தால் ஒரு கஷ்டம் இருந்திருக்கும் ஏன்னா ட்ராவல் பண்ணி வந்திருக்கணும் பைக்கில் ட்ராவல் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் ட்ராவல் பண்ணி வர கஷ்டம்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் இருந்துச்சு அவங்க லைஃப் ஆஃபீஸாக இருந்துச்சு ஓகே அந்த ஜேர்னியை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாமா சரி அந்த இது ஜேர்னி பார்த்திங்கன்னா எங்கன்னா நான் வந்து ரெண்டு இடத்துல இருந்தேன் ஒன்று கோயம்புத்தூர் சிட்டிக்குள்ளே இருந்தேன் இப்போ சிட்டி மீன்ஸ் இங்கே இப்போ சிட்டி ஆயிடுச்சது நான் இருந்தது உடையாம்பாளையம் சொல்லிட்டு சரவணம்பட்டி பக்கத்தில் அங்கேருந்து கிரவுண்டுக்கு வந்துட்டு ஒரு பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் வரும் ஓகே ஸோ அதில் வந்து சைக்கிள் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்போது அது போக இங்கே இல்லாத டைம் இதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் பொள்ளாச்சியில் இருந்தேன் ஓகே பொள்ளாச்சியிலேருந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் இருந்தேன் மாரப்ப கவுண்டன் புதூர்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஊரில் தான் ரிமோட் வில்லேஜ் ஓப்பனாக சொல்ல போனோம் அங்கேருந்து கிரிக்கெட் ஆடுறதுக்கு இங்கே வருவோம் கோயம்புத்தூர் கோயம்புத்தூர் வர ஒரு சுச்சுவேஷன்லாம் இருந்துச்சு ஸோ பஸ் ஏறி வருவோம் அங்கேருந்து இங்கே வருவோம் ஸோ இங்கேருந்து மறுபடியும் அங்கே போகணும் ஸோ இதெல்லாம் இருந்துகிட்டே தான் இருந்துச்சு அபிஷா எல்லா இதையுமே ஃபேஸ் பண்ணோம் எதுவுமே ஃபேஸ் பண்ணலை அப்படின்லாம் சொல்லவே முடியாது காலையில் வந்து நாலு மணிக்கு எந்திரிக்கணும் எந்திரிக்கணும் ஆறு மணிக்கு இங்கே வரணும் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் ஸ்கூலு காலேஜு இதெல்லாம் போகிறது எல்லாமே இருந்துச்சு அதில் ஸோ நிறையா சாக்ரிஃபைஸ் இருந்துச்சு என்னைக்காச்சும் அழுதுருக்கீங்களா நான் இதை இதை நினச்சேன் ஏன்னா ஒரு நம்ம இவ்வளோ பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் இவ்வளோ எஃபர்ட் போடுறோம் ஆனால் நம்ம எதுவும் நம்மளுக்கு கரெக்டான ரெக்கக்னைஸ் கிடைக்கலன்னு என்னைக்காச்சும் தோணியிருக்கா உங்களுக்கு நிறைய தடவை அழுதுருக்கேன் அது சொன்னால் சொல்லிக்கிட்டே தான் இருக்கணும் ஸோ அழுதுகிட்டு இருந்தால் வேலை நடக்காது சரி தூக்கி போட்டு மறுபடியும் அடுத்தது நம்மளுக்கு என்ன பிடிச்சி பண்ணுறோம் எனக்கு இது கிடைக்கும் கிடைக்காது அது நம்ம கையில் எதுவுமே இல்லை ஸோ நம்ம பாட்டில் நம்ம வேலையை பார்ப்போம் வர்றது வரட்டும் ஏன்னா கிரிக்கெட் ஆடணும் நம்ம ஏன்னா பிடிச்சி வந்திருக்கோம் பிடிக்காத விஷயத்துக்கு நம்ம போகல பிடிக்காத விஷயம்னா நம்ம வேறு மாதிரி போயிருக்கலாம் ரொம்ப பிடிச்ச விஷயத்துக்குள்ளே வந்திருக்கிறோம் ஸோ அப்போ இருக்கும்போது எனக்கு வந்துட்டு அது கிடைக்குது கிடைக்கல அப்படிங்கிறது இல்லை என்ஜாய் பண்ணி ஆடணும் நான் கிரிக்கெட் ஆடுற வரைக்கும் நல்ல கிரிக்கெட் ஆடிட்டு போகணும் அது சொல்ல முடியாது நம்மளுக்கு இப்போ தான் ஒரு ரெக்கக்னைசன் கிடைச்சிக்கிட்டு இருக்கு ஏன்னா டிஎன்பி மாதிரி ஒரு இது கிடைக்கும் போது அப்பா இல்லாந்தப்போ ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும்ல ஒவ்வொரு விக்கெட் எடுக்கும் போது வானத்தை பார்க்கும் போது அப்பா இருந்தா நல்லா எனக்கு உன்னி கொஞ்சம் என்ன சொல்றது சப்போர்ட்டாக இருந்திருக்கும் சப்போர்ட் எல்லாமே இருந்திருக்கும் ஸோ அதே சமயம் வந்துட்டு என் ஃபேமிலி அக்கா பெரியம்மா அம்மா ஈவன் மச்சான் இப்போ என் ஒய்ஃபு எல்லாரும் எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக தான் இருக்காங்க எல்லாருமே எனக்கு வந்து ஒரு இதாக தான் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க நான் ஈவன் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே என்னை சுற்றி இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்துட்டு எதா பண்ணணும் அவன் அப்படின்ட்டு அப்படிசா பார்த்துட்டே இருக்காங்க ஒரு ஒரு சின்ன விஷயத்துலையும் என் க்ளோஸாக இருக்கிறவங்க எல்லாருமே ஒன்று தான் சொல்லுவாங்க என்ன வேணாலும் பண்ணு ஆனால் கிரிக்கெட்டை விட்டுறாத ஓகே லாஸ்ட் வரைக்கும் அது இருக்கணும
பட் இன்டென்ட் வந்து என்னென்ன ஆடணும் நம்ம டீமுக்கு எதாவது பண்ணணும் ஏதாவது சம்திங் பண்ணணும் டீமுக்கு அப்படின்னு அந்த ஒரு இது உள்ளே இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது வந்து இப்போ அப்போருந்தே வந்து இப்போ வெளியே நல்லா வருது எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் அது கிடைக்குது நம்ம நாள் ஒரு டீம் வந்து ஜெயிக்குது அப்படிங்கும்போது அது வந்து நம்ம டீம் ஜெயிக்குது அப்படிங்கும்போது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது அந்த கேப்டன் சாருக்கு அந்த என்ன சொல்லி ஃபஸ்ட்டு பாலை கொடுப்பாருண்ணா ஏன்னா எப்பயும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு உங்களை தான் கொடுக்க போகிறாரு என்ன சொல்லிட்டு கொடுப்பார் போல ஸ்ரீ ஷாருக்கு பற்றி சொல்லணும்னா லைக் பின்னாடி அவன் வந்து அவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணுவான் ஓகே ஆபியஸாக திட்டுவான் சி நான் போலிங் போடுறேன் எப்படி போடுறேன் அதெல்லாம் ரெண்டாவது என்னோடய இன்டென்ட்டை வந்து அவன் வந்து ரொம்ப நம்புவான் என்னோடய ப்ராசஸை நம்புவான் அப்புறம் என்ன நம்புகிறான் ஷாருக்கு உண்மையை சொன்னால் என்ன நம்புகிறான் என் கை ஃபஸ்ட் ஓவர் கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது வந்து அது சின்ன விஷயம் கிடையாது ஒரு பிளேயர் கையில் வந்து ஃபஸ்ட் ஓவர் வந்து டிஸ்டில் அப்போ இருந்து இப்போ வரைக்கும் கொடுக்கறதுங்கிறது எல்லோரும் இருக்காங்க பிளேயர்ஸ் யார் கையில் வேணாலும் கொடுக்கலாம் பட் அந்த இதை செட் பண்ணணும் நீ இதாக செட் பண்ணணும் ஒரு நம்பிக்கையான ஒரு இதே கொடுக்குறான் என் கையில் கொடுக்கும்போது அது வந்து உண்மையாலுமே வந்துட்டு அவனுக்கு தான் டேங்க் சொல்லணும் உண்மையை சொல்ல போனால் அவங்க ஷாருக்கு டேங்க் சொல்லணும் சாருக்கு கோச்சஸ் எல்லாத்துக்குமே நான் என்னை பேக் பண்ணி வரல ஒரு சில ஒரு சில டைம் வரல அப்படின்னாலும் போலிங் வரலனாலும் இதை பண்ணினா உனக்கு வரும் ஸோ இப்படி பண்ணு அப்படின்னு வந்துட்டு ஒரு பின்னாடி இருந்து எனக்கு சப்போர்ட்டாக எல்லாம் இருக்கிறது லைக் அவங்க தான் இம்பாக்ட் பிளேயர் ரூல்ஸ்னு ஒன்று வந்துருச்சு ஜாலியாக உட்காந்து ட்ரெஸ்ஸிங் ரூல் உட்காந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு டேரெக்டாக போய் பவுலிங் அது உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கான் ஏன்னா இத்தனை வருஷம் நீங்கள் அப்படி இருந்தது இல்லை ஏன்னா ஒரு ஃபீல்டிங் பண்ணியிருப்பேன் ஃபீல்டிங் பண்ணிட்டு வந்து பவுலிங் போடுவேன் அதில் பேட்டிங் சப்போஸ் வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கோம் அப்புறம் வந்து பவுலிங் போட்டுருது இது உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கா இல்லை கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கா ஆக்சுவலி சொல்ல போனால் என்னென்னா கஷ்டம்னு சொல்ல முடியாது பட் வந்து பேட்டிங் ஆளான ஒரு தோணும் மனசுக்குள்ள ஃபீல்டிங் வந்து ஃபீல்டிங் ஆப்வியஸாக இருக்க நான் இல்லைன்னு சொல்லலை சி ஈவன் தான் வந்து அந்த லெவனில் இருந்துட்டு அது இருந்தால் வந்து இன்னும் நல்லா இருக்கும் பேக் பிளேயர் ரோல் ஓகே இப்போ புதுசாக கொண்டு வந்திருக்காங்க அதனால நம்மளை நம்ம டீமுக்கு இது தேவை அப்படிங்கும் போது நல்லா இது பண்ணிக்கிறாங்க பேட்லாம் எதுவும் எடுத்துகிட்டு போக தேவை இல்லை இல்லை எடுத்துகிட்டு தான் போவேன் எல்லாம் கலாய்ப்பாங்க எதுக்கு உனக்கு எதுக்கு அதெல்லாம் அச்சுவனே ரூம்லேயே வச்சுட்டு வந்தோன்னே எல்லாருமே வந்து கலாய்ப்பாங்க ஸோ அதுக்கு வேண்டி நான் வச்சுட்டு வரணும்னு அந்த இது இல்லை இல்லை ஸோ என்னோடதே நான் கரெக்டாக பண்ணுவேன் நான் ஸோ அதை எடுத்துகிட்டு தான் போவேன் ஓகே நான் இப்போ வந்து லைக் கொஞ்சம் சீரியஸாக பேசியிருக்கோம் நிறையாவது பேசியிருக்கோம் இப்போ ஜாலியாக வருது ஃபேவரட் பிளேஸ் டு ஹேங் அவுட் ஆர் விசிட்னா என்ன சொல்லுவேன் வீட்டுக்கு தான் போவோம் வீட்டு தான் வீடு அப்படி இல்லை அப்படின்னா வந்துட்டு வெளியே ஃபாரஸ்ட் அந்த ட்ரக் பண்ண போயிடும் ட்ரக் ஓகே ஃபேவரட் ஃபுட் இன் தமிழ்நாடு தோசை தோசை ஃபேவரட் பேட்ஸ்மேன் இர்ஃபான் பத்தான் இர்ஃபான் பத்தான் ஃபேவரட் பிராண்ட் வேன் ஹுசேன் ஃபேவரட் கிரிக்கெட் கிரௌண்ட் கிரிக்கெட் கிரௌண்ட் எனக்கு கேட்டிங்கன்னா எஸ்என்ஆர் தான் சொல்லுவேன் எஸ்என்ஆர் ஓகே இன்றைக்கி நாளைக்கு எஸ்என்ஆர் தான் போலிங் பண்ணுவோம் ஆமாம் ஏன்னா நான் இங்கே தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஸோ அதனால் எனக்கு எஸ்என்ஆர் தான் பிடிக்கும் ஓகே ஃபேவரட் ஃபுட்பால் பிளேயர் மெஸ்ஸி எனக்கு பெருசாக தெரியாது ஃபேவரட் பவுலர் இர்ஃபான் பத்தான் இர்ஃபான் ஃபேவரட் கேப்டன் ஃபேவரட் கேப்டன் எம்எஸ்டி தான் எம்எஸ்டி ஓகே ஃபேவரட் கண்ட்ரி டு விசிட் இல்லைன்னா அங்கே போய் நான் போலிங் போடுவேன் ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரேலியா ஓகே இப்போ வந்து பவுலிங் பவுலர்ஸை பற்றி சாயின் ஆஃப் ரெடி ஆர் ஸ்டெயின் 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 ஆர் நட்ராஜர் ஸ்டெயின் ஸ்டெயின் ஆர் சவுதி 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 ஆர் போல்ட் 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 ஆர் வாசி மக்ரம் வாசி மக்ரம் வாசி மக்ரம் ஆர் ஜாகிர் கான் வாசி மக்ரம் வாசி மக்ரம் ஆர் பிரெட்லி வாசி மக்ரம் வாசி மக்ரம் ஆர் இர்ஃபான் பதான் இர்ஃபான் பதான் இர்ஃபான் பதான் ஆர் மலிங்கா இர்ஃபான் பதான் இர்ஃபான் பதான் ஆர் சாகி பக்தர் இர்ஃபான் பதான் இர்ஃபான் பதான் ஆர் பும்ரா இர்ஃபான் பதான் தான் ஜூனியர் <laughs> 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 <laughs>